Hello Internet! Welcome sa isa na namang quick lesson sa araw na ito. Pag-aaralan natin kung paano gumawa ng isang PHP pagination. Okay, kung ready na kayo, simulan na natin. So, meron ako rito ang HR underscore table sa ating MySQL database at meron din siyang employee table. Meron tayong total of records na 34. So, gagawa tayo ng connection.php. At mag-delete tayo ng variable na ang pangalan ay con equals mysql underscore connect. So, ang ating server ay localhost lang at yung root na username at yung ating passport, password na 123456. Then, check lang natin kung yung mysql natin ay merong error. At kung may error man, i-echo lang natin na fail to connect to mysql. At i-display natin kung bakit siya error. Okay, tapos itatawagin natin yung dino function. Okay, so ready na natin siyang i-connect sa ating index.php. So, include once underscore connect.php. Okay, so papalitan lang natin yung title na PHP pagination. At gagamit tayo ng isang uh, CSS framework na bootstrap. So, kunin lang natin yung CSS at paste lang natin dito sa ating head. So, tingnan natin kung nag-take effect. So, h1, php, pagination, at okay naman. Then, nilalagyan natin siya sa div na may container na class at empty hyphen 5 para bumaba siya. At gagawa tayo ng ating condition. So, i-get lang natin yung page number via if is set get page number. So, kukunin natin yan sa URL. So, kung siya ay if set at hindi siya equals to empty string, Uh, kukunin natin siya o i-store natin siya sa variable na page underscore number. Or, pag wala naman, uh, yung page underscore number is equal to 1. Gawa tayo ng table na merong class na table, default ni bootstrap. At gagawa tayo ng t-head. Didisplay natin yung employee ID, tapos yung employee name, tapos employee ID, at yung department. Okay, so sa t-body naman, uh, gagawa tayo ng uh, trtd o yung table data. Yun, so yun, wala pa tayong query. So gagawa muna tayo ng uh, total rows. Kukunin natin yung total rows na dapat i-display. So gagawa tayo ng variable na total records underscore per page underscore per page equals to 10. At kukunin naman natin yung offset o yung So, gamitin natin sa ating limit query. So, yung offset natin is equal to uh, page underscore number minus 1 times total records underscore per, per page. Okay. So, gagawa na tayo ng una nating query at i-display natin sa ating table. So, SQL string muna na variable. Select uh, all from employee uh, hr underscore database dot employee. Uh, I-limit natin at kukunin natin yung offset. Tapos, uh, kama yung total uh, records per page. Gawa na tayo ng result uh, variable at mag-execute tayo ng MySQL underscore query. Isusupply na natin, na natin doon yung ating connection at yung ating SQL string. So, ito yung connection. So, syempre, dapat meron tayong die para mag-display yung ating error at i-explain ko sa inyo kung ano yung uh, use ng limit. So dito sa example na to ay select uh, all from orders limit 30. Ibig sabihin uh, mag-display siya ng 30 records. So same lang din dito pero meron siyang offset. So nakalimit siya by 10 at meron siyang offset na 15 at ang, ang i-display niya ay yung ika-16 na record. Okay so dito meron tayong shorter syntax. So, select from orders, limit by, uh, ano yan, no? offset by 15, pero yung display niya ay 10. Medyo nabaligtad lang pagdating sa uh, shorter syntax o short hand syntax. So, medyo nakakalit lang siya, pero limit, uh, offset 15, tas limit by 10 lang yan. So, dito guys, ay kukunin natin yung offset, pero sa dahil nasa first page tayo, pag pinarint R natin yan, ang lalabas lang dyan ay 0. So, dy dynamically, kukunin natin yung offset niya kada pasa ng page. O, follow one yung pinasa natin. Ita times lang natin siya based dun sa total records per page natin which is 10. Okay. So, try na natin i-display yung mga records. So, mag 
we create a data now while loop so while the row is equal to mysql fetch array result uh, so magulo tayo dito sa ating table data uh, so kakalimutan na mag mysql underscore close so supply natin yung connection natin dyan yan. so yan meron tayong uh, kung di ang kakamari sampu yun ano. so to display lang natin yung id sa database tapos uh, yung ating full name check natin yan full name tapos yung ating employee code saka yung department okay so yun na yung ating 10 first 10 records so kakapi lang natin tong navigation na yung pagination sa bootstrap para meron tayong template okay then sa baba uh, di display din natin yung kung anong page na natin at kung ilan yung total page na baba so div magaling natin sya ng padding na 10 p hyphen 10 tapos page uh, ito lang natin yung page number of uh, total page uh, records per page okay so yan na so lilinis sila rin ng konti no? so lag natin ng comment query string at yung ating result okay next natin ay kukunin natin yung previous page so underscore previous page is equal to uh, page number minus 1 tapos yung ating next page ay next underscore page equal to page number plus 1 then kailangan natin kunin yung total of page natin no? kailangan natin i-calculate yun or query so get the total count of records muna so result underscore count equals to my SQL query connection tapos select natin yung ating SQL dito so select count as total records from employee Siyempre, lalagyan natin ng or die para kung sakali may error ay makikita natin kung bakit siya nag-error. Yan. So, dahil nakapag-query na tayo ng kung ilan yung record o yung total record sa isang sa ating database ay kailangan natin siyang install sa mga variables. So, una yung records. So, fetch uh, MySQL fetch array yung result ng ating count. Then, kailangan natin siyang install sa isang variable para i-ready sa ating calculation. So, total record underscore records is equal to records total underscore records so yan ay nanggaling dun sa count okay so kailangan natin siyang i-divide so get the total pages so total underscore number of pages is equal to seal uh, total records divided by total records per page okay so okay na tayo sa ating query dito sa ating pagination unahin natin yung preview sa kayo next na link so dito sa ating class ay magkakaroon tayo ng short hand if statement ng php so, kailangan natin kunin kung yung page number underscore is less than equals to 1. So, di-disable natin siya. So, no need na clickable siya. Pero, kung hindi naman, so, ipakapi lang natin. Kung yung ating page number naman ay greater than 1, sabihin, maglalagay na tayo ng link. So, href is equal to uh, question mark page underscore number equals to that uh, previous underscore page. So, yung previous page naman natin ay equals to page number minus 1. So, ganun din naman sa next na pero balik tayo. So, kakapi lang natin siya at ipapaste natin sa ating class at magkakaroon tayo ng page is equals to greater than total naman, ta total number of page. Saka tayo magkakaroon o oh, dapat di na siya nakakonek so dapat disable siya. So, kakapi lang ulit natin. So, dapat ay ito yung kakapi natin kasi kabalik tayo siya. So, kung siya naman ay page is uh, greater than or less than total number of page ay saka tayo magkakaroon ng page link na papunta sa next. So, test natin. Or may konti tayong error. No database selected. So, kailangan ay meron dito HR underscore database that employee. So, that mahalaga yung MySQL error na yun. So, test natin yun. Nagana naman. Kung mga pasin nyo sa URL ay pinapasa yung page number sa taas. So, pag next, hindi na mga ka-next, disable na siya. Uh, pag yung previous naman, pag nasa 1, ayun, disable. So, mali pala tayo rito. Palitan natin siya ng total underscore number of page para tumuna. So, ayun. So, balik tayo rito sa gitna. Kailangan natin i-display dito yung total page number. So, kailangan natin ng for loop statement. So, isa lang titira natin at nagawa tayo dito ng for loop. So, php 
for uh, variable na counter is equal to 1 then dapat yung ating counter is less than equal to total page number tapos counter uh, plus plus or increment So, dapat dahil meron tayong loop, pwede na natin i-access yung counter number natin. So, ipapasa lang natin dito yung page underscore kung ano yung value ng counter natin. Then, copy-paste na natin para sa label. So, refresh. Yun na yung 1, 2, 3, 4 natin. Uh, yun, nagana naman na siya. So, every click natin ay uh, nagana na yung ating page na shot. So, maganda nyan ay i-display natin kung ano yung active no, at hindi natin siya ipapaklik na para uh, mabawasan yung ating uh, query. Uh, mali, no? So, kailangan dito siya sa loob. So, dito tayo mag statement. If page underscore number is not equal to counter, ay dapat ay else. So, dapat wala siyang link. So, copy lang natin siya. At tatanggalin natin itong link dito. Yan. At lalagyan natin siya ng class na active. So, refresh. So, hindi siya nagana dahil uh, kailangan yung ating uh, not equal is isang equal lang. Yan, para gumana. Okay. So, yan na yung ating pagination using PHP procedural.